Wir sind angekommen. Und jetzt erkunden wir das Hotel. Mal gucken, was der Papi für uns gebucht hat. Das sind unsere Zimmer. Also über Eck, das hier und das hier. Wir haben keine Üb Durchgang. Was denn? Achso, wir losen aus. Welches Zimmer? Das ist gut, das ist perfekt. Findest du gut? Ja, finde ich sehr gut. Also wir haben jetzt keine Durchgangstür, aber... Dann mache ich mal eine kleine Roomtour. Hier geht es rein. Ich bin jetzt gerade auch zum ersten Mal hier drin. Muss ich erst mal gucken. Dann haben wir hier das Badezimmer. Mit Dusche haben wir hier auch drin. Das ist ganz gut. Dann haben wir hier Schrank. Ach gut, sehr, sehr viel Stauraum. Das ist immer wichtig bei uns mit unseren ganzen Jacken und Schuhen und was wir alles haben. Und dann ist das hier auch schon das Schlafzimmer. Tagemütlich, mal gucken. Das ist der kleine Koffer, der dein Koffer. Ich muss mal gucken, ob das Bett gemütlich ist. Nein, nein. Was? Die Kinder schlafen drüben. Das ist perfekt für die. Ja, ich würde nur gucken, ob das Bett gemütlich ist. Das ist schön weich. Mir ist, ist das ja immer so wichtig, dass es schön weich ist. Ich komme gleich rüber auch noch gucken. Rufo ist ja schon gleich vorbei. Ja, mehr gibt es hier nicht. Noch einen letzten Zettel zur Begrüßung. Dann haben wir hier noch einen Fernseher. Ein bisschen Sitzecke. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir eine schöne Aussicht haben. Hörst du es? Die Kuhglocken. Schön. Man sieht, wir sind im Urlaub in den Bergen in Oberstdorf angekommen. Ich liebe das mit diesen Blumen. Ich liebe das, dieses Holz. Ich weiß nicht, ich finde das immer so schön. Es ist so neblig da hinten. Wir haben nicht so gut das Wetter. Es wird komplett durchregnen in den Tagen, in denen wir hier sein werden. Hier gibt es noch so eine kleine Sitzecke. Richtig gemütlich. Schön, diese Kuhglocken. Die Leute. Na gut, dann gehen wir rüber. Ich glaube, da um die Ecke werden sowieso die Kinder. Hallo. Meine Jacke, Mami. Deine Jacke? Ja. Was ist mit deiner Jacke? Ja. Der Papi, geh mal gucken. Wo ist denn der Papi eigentlich? Ach so. Also hier ist auch wieder das Gleiche. Badezimmer auch wieder hier. Sieht genauso aus wie drüben. Dann haben wir hier aber ein sehr, sehr viel größeres Zimmer. Wie hart das hier ist. Ist zu hart? Ein bisschen. Guck mal, wie sich das anfühlt. Okay, ich komme mal gucken. Und das ist weich. Elisa und ich schlafen hier. Und der Kreis hier. Mami macht den Betttest. Oh ja, das ist wirklich hart. Aber du magst es ja hart zu schlafen. Johann schläft nämlich auch zu Hause gerne mal einfach auf seinem Sofa, das wirklich super hart ist. Ja, und ich liebe ja. Das ist genauso schön weich wie du. Hart. Ja, dann könnt ihr euch entscheiden, wie ihr das macht. Oh, ja, das ist weich. Das ist auch weich. Ja, ich guck dir mal das. Also entweder schlaft ihr oh. auf diesem Bett. Ich glaube. Oder nee. Johann schläft drüben. Schön, also ihr habt hier auf jeden Fall mehr Platz. Ah. Ich finde das Zimmer schön. Schön groß. Sie hat schon Koffer geholt. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich jetzt vloggen soll oder Insta-Story machen soll. Hatte ich irgendwie auch beides Lust. Aber ich habe mich entschieden, jetzt zu vloggen. Ich wollte dir nämlich noch was zeigen. Wir waren gerade einkaufen und das Zimmer sieht schon jetzt total zerbombt aus. Irgendwie fünf Minuten im Hotelzimmer und schon sieht das total schlimm aus. Also Justus ist jetzt gerade nicht da. Er hat alle drei Kinder mitgenommen zum Schwimmen. Und zwar einfach hier unten. Hier gibt es einen Pool im Hotel. Das ist immer ganz toll. Also wenn Justus ein Hotel aussucht, dann ist es immer mit Pool. Und das ist quasi zur Tradition geworden, dass wir, wenn wir im Urlaub sind, dann jeden Abend kurz vorm Schlafen gehen, nochmal alle zusammen in den Pool gehen. Ich heute nicht mehr. Ich bin schon echt müde. Also die Reise war doch ziemlich lang gewesen, aber wir sind wirklich gut durchgekommen. Es gab auch keinen Stau auf den Straßen oder sowas. Also wirklich toll, toll, toll. Da haben wir Glück gehabt. 
Und jetzt bin ich gerade am Wasser trinken. Und ich wollte dir einmal zeigen, was wir gekauft haben. Wir waren gerade nämlich noch ein bisschen Essen einkaufen. Wir brauchen im Hotelzimmer immer etwas. Also wenn man kleine Kinder hat, finde ich, muss man immer so ein bisschen was zu essen da haben. Zum Beispiel Obst. Also Trauben haben wir gekauft. Und guck mal, was ich hier entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Kiwi-Beeren. Das sind kleine Kiwis. Guck mal, das sind Kiwis, aber die sind halt so mini klein. Die wollte ich mal ausprobieren. Ob die genauso schmecken wie Kiwis? Ich liebe das ja, neue Essenssachen ausprobieren. Also da bin ich immer gleich sofort Feuer und Flamme und mit dabei. Hier liegen noch so ein paar Sachen. Ich wollte das einmal aufräumen. Wir haben nämlich Bananen gekauft. Ich finde, Bananen gehen einfach immer. Das sind halt so tolle ja, Zwischenmahlzeiten schon richtig. Dann haben wir Mandarinen gekauft. Uh, Hilfe! Die haben wir geholt. Ich habe noch in der Insta-Story gefragt, ob wir die wirklich holen sollen. Weil die noch ja, so unreif aussehen. Irgendwie so grün. Hier, die ist so besonders grün. Aber ganz viele meinten, nein, das ist normal. Die schmecken dann besonders lecker. Also haben wir sie jetzt mitgenommen. Dann haben wir hier noch mehr an Bananen. Ich habe gesagt, ich brauche viele Bananen. Eine Creme von Justus. Er hat nämlich seine Gesichtscreme vergessen. Taschentücher braucht man einfach immer. Ja, wie man sieht, wir haben uns hier schon ausgebreitet. Also so sieht das bei uns immer aus. Wir räumen das nicht irgendwie in die Stränke ein oder sowas, sondern es wird dann halt hier so drapiert. Das haben wir noch gekauft zu essen. Dann habe ich mir noch eine Haarspülung mitgenommen. Justus hat sich noch ein Shampoo mitgenommen. Justus brauchte auch noch einmal was für die Haare. Dann gab es natürlich Nashi. Das muss natürlich auch immer mit. Dann haben wir hier noch so ein paar Sachen in der Tüte. Also das haben wir hier eigentlich nur so Naschi-Zeug. Kekse. Die mag Elisa total gerne. Dann haben wir noch mehr Kekse. Das ist mit Kokos. Also ich mag ja Kokos nicht, aber Justus meint doch. Die sind lecker. Die wollte er dann unbedingt haben. Dann haben wir wieder Chips besorgt. Naschi-Zeug. Oh Gott, wie haben wir eigentlich davon besorgt? Hilfe! Viel zu viel. Noch mehr. Noch mehr. Aber ich finde, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und wir sind das wirklich, wenn wir wandern, dann sind wir von morgens nach dem Frühstück bis abends, wenn es dunkel draußen ist, bis zum Abendessen unterwegs. Und dann braucht man auch nicht Proviant. Achso, die Wurst, die muss ich noch wegtun. Also wir haben noch mehr von dieser Wurst besorgt. Ich kann dir mal zeigen, wo wir sie gelagert haben. Also wir haben zwar hier so einen kleinen Kühlschrank. Es ist im Moment so kalt draußen. Da kann man sie auch anders lagern als im Kühlschrank. Ich gehe gleich mal mit dir raus auf den Balkon. Aber vorher zeige ich dir noch den Rest. Oh mein Gott. Wir haben, glaube ich, echt zu viel gekauft. Ich glaube, der Hunger war es, dass man zu viel gekauft hat. Noch mehr Chips. Diese Brotchips, die mag Johann total gerne. Brotchips. Also es ist einfach nur quasi Knäckebrot. Aber in rund und die haben dann nochmal Geschmack. Also Johann mag eigentlich die mit Zwiebeln, aber die gab es hier irgendwie gar nicht. Deshalb hat er einmal mit Sour Cream und einmal mit Knoblauch mitgenommen. Schmeckt ihm wirklich gut. Und dann haben wir noch mehr Kekse und noch mehr Kekse und noch mehr. Es ist wirklich zu viel. Hilfe. Und Brot. Natürlich haben wir noch Brot besorgt für meine Brotfamilie. Und wir haben nicht nur einfach so Brot besorgt, sondern da muss natürlich auch noch was drauf. Und das ist hier. Also ich gucke noch mal kurz. Das ist nämlich der Kühlschrank. Hier. Da geht es auf. Also wir haben natürlich... Oh, das ist so blaues Licht. Wir haben noch Butter besorgt. Dann noch Aufschnitt, Käse und Salami. Ja, das wollen wir dann schmieren. Wir holen uns einfach unten aus der Küche vom Hotel, holen wir uns einfach ein Messer, eine Gabel. Warum geht das jetzt nicht zu? Ja, jetzt geht's zu. Und dann können wir uns das schmieren. Also ich habe ja so ein bisschen mäkelige Kinder, was Essen betrifft. Clara und Elisa fängt auch schon so ein bisschen damit an. Dann haben sie zumindest ihr Abendbrot immer gesichert. So, jetzt zeige ich dir, wo die anderen Sachen sind. Wir haben natürlich noch Getränke geholt. Das ist auch immer ganz wichtig. Guck mal, wie dunkel es draußen schon ist. Wir waren eben trotz Regen und allem natürlich spazieren. Und jetzt müsste erstmal meine Schuhe hier trocknen. 
sind nämlich vom Regen nass geworden. Also hier haben wir noch unser Trinken stehen. Das ist Sprudelwasser, das mag ich ganz gerne. Justus mag stilles Wasser, das haben wir beides besorgt. Die kleinen Flaschen können wir auch sehr gut mitnehmen dann auf die Reisen. Und noch mehr Wurstwaren. Die sind auch immer ganz gut zum Mitnehmen auf Reisen. Man hört das, glaube ich, oder? Das Geplätscher. Ja, es regnet ganz doll. Aber wir sind nicht aus Zucker. Oh, apropos. Oh, ich habe mir noch was gekauft. Hey, das muss ich dir auch noch zeigen. <lacht> Darüber freue ich mich ganz besonders. Wir waren nämlich noch in der Stadt so ein bisschen hier in Oberstdorf. Und da habe ich was ganz, ganz Tolles entdeckt. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit haben. Schon seit dem letzten Wanderurlaub wollte ich das haben. Oh, ich freue mich so. Warte mal, ich zeige es dir. Wie zeige ich dir das denn jetzt? Ich mache mich jetzt extra hübsch für dich, okay? <lacht> Warte kurz. Jetzt zeige ich dir das jetzt. Oh, Hilfe. Ich habe mir endlich so eine richtig tolle Hose geholt. Also es ist jetzt nicht nur so eine Regenhose, sondern die ist halt auch so wandermäßig, so multifunktional und so. Hält auch schön warm. Oh, hier ist noch so ein Schild. Ich hatte die Verkäuferin gebeten, die Schilder alle abzumachen, weil wir hier keine Schere im Hotelzimmer haben. So, das muss Justus machen. Der kriegt das eigentlich immer ganz gut ab. Ja, auf jeden Fall ist das natürlich auch eine hübsche Farbe. Ich wollte jetzt nicht nur irgendwie schwarz oder grau. Ich habe sie anprobiert, die sitzt echt gut. Und ich bin ja eigentlich kein Fan von Hosen mehr. Das mag ich nicht so gerne. Aber die sitzt echt gut und gemütlich und ist eigentlich so wie eine Leggings. Also da macht sich gar nicht so viel. Und da habe ich mir noch diese Jacke gekauft. So eine Kuscheljacke wollte ich ja haben. Und da ist es ja beim letzten Einkauf nichts geworden. Und jetzt ist es die hier. Habe ich mir auch extra wieder so ein bisschen größer gekauft zum Einkuscheln. Weil es im Moment echt kalt hier ist. Und ich bin so froh, dass ich die beiden Sachen gefunden habe. Guck mal, das passt sogar beides farblich. Naja, fast, ne? Beißt sich sogar so ein bisschen. Aber ich bin so froh. Ja, das ist schon der erste Tag hier in Oberstdorf, der jetzt langsam zu Ende geht. Heute war der Anreisetag, da kann man ja eh immer nicht so viel machen, da ist man eh immer so ein bisschen fertig. Aber morgen geht es dann richtig los. Ich denke, ich nehme dich dann da auch wieder ein bisschen mit. Also, wir sehen uns dann. Gute Nacht. Eine wunderschöne guten Morgen. Aus unserem Wanderurlaub. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Söl so, äh, Söleckberg. Ist gerade aus, beide, ne? Ja, gerade aus. Und das ist ein Familienberg. Genau. Da sind wir sehr gespannt. Da werden richtige tolle Sachen angeboten für Kinder. Unter anderem eine Rollbahn oder eine Murbelbahn, die wollen wir uns einmal anschauen. Und dann noch eine Rodelbahn, genau. Das wird auch angeboten. Jetzt einmal links. Wir sind auch gleich da, also noch sechs Minuten. Heute haben wir keinen Regen, das ist schon mal gut. Und Sonne soll auch noch später rauskommen. Also ich hoffe, wir haben heute einen richtig, richtig schönen Wandertag. Das ist unsere Aussicht. Wahnsinn, oder? <lacht> Wenn man hier an sowas vorbeifährt. Das sieht schon echt schön aus. Obwohl diese Reitacht lang, die war jetzt schon sehr voll, ne? Ja, Touristen. Attraktion, ne? Guck mal, hier sind wir schon. Sind wir schon da? Guck mal, so sieht Ach stimmt, Rodelbahn. das ist die Rodelbahn. Oh, cool. Wollt ihr da echt runter? Guck mal, da fährt schon jemand da. <lacht> Lustig. Oh Mann, da bist du da oben geht's. Du meine Jütte. Traut ihr euch das? Ja, 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 ja. Ich bin schon mal eine Achterbahn oder so So, gleich links, Papi, und dann sind wir da. Das ist toll auch. Das ist toll auch dabei, ne? Da gibt es eh keine Lupis. Da gibt es keine Lupis und keinen Schnelllauf. Ich würde ja, aber kannst du kannst mit Papi fahren. zusammenfahren, ne? Ja, das ist aber schneller. Jetzt fällt ihr hier rein. Ja. Da müssen wir rein. Söller-Eckbahn. Und mal Papi fahren. Darf man nicht rein? Oh, warte, hier Parkplatz vielleicht? Ja, Söller-Eckbahn, Parkplatz. Tagesparkplatz. Zu bezahlen, mein Schatz. <lacht> Unsere Bahn. Geh mal schnell rein. Matthias. Matthias fehlt in der Hand. Mami, wir fast nicht mitgekommen. Unsere eigene Kabine. Die Türen schließen sich von selbst. 
Ja. Ja, ja geht alles von selbst. Das war schon mal gut. Ja, keine Wartezeit. Maximal 49 Tonnen. Ja, insgesamt. Sechs Personen oder 480 Kilo. Tja. Sechs Personen. Nur noch eine Person und dann sind wir drüber. Äh, Nein, dann muss wieder raus. Schließen sich noch nicht. <lacht> Ach, jetzt. Jetzt schließen sich. Guck. Automatisch lässt dich. Man kann auch kein Steuermann. Kein Steuermann. Leicht einfach so. Jetzt ein bisschen schneller. Vielleicht werden wir eingehängt. Ja, jetzt geht's schneller. Oh, jetzt geht's schneller. Oh. Ganz viel Gegenverkehr. Da ist schon der Beginn von der Murmelbahn. Übrigens muss man die am Automaten ziehen, also du musst es passend haben. Nur als Tipp, falls du auch hier murmeln möchtest. Johann zieht sich schon ein. Ja, es sind bestimmt alle dasselbe. Hast du reingetan? Ja, mitgezogen. Cool. Warte hin. Super. Zeig mal, Johann. Hier. Ah, sieht cool aus. Den kann man auch zum Schluss behalten, dann als kleine Erinnerung. So, wir sehen. Haben wir hier rein schon? Lisa auch. Ein Kopf zusammen. Lisa drehen. Fast alleine. Ah, da ist die Lisas. Und ich habe auch einen. Ich möchte auch einen haben. Als unterwegs war er verloren. so. Das ist meine. Ja, dann können wir auch schon loslegen hier. Ja? Darf ich nur rein? Ach, da Darf geht's rein? Seite. Oh, es läuft! Clara! Schell! Darf ich auch? Ja. Kannst du ja aussuchen welchen? Ja? Los! Hui! Also ich habe das jetzt so verstanden, dass es so verschiedene Stationen sind. Also man läuft den Berg komplett runter und ab und zu ist halt so eine Bahn aufgebaut. Ich mach mal jetzt auch meine rein hier. Ich bin die anderen. Du bist den anderen. Ja. Oh, ging eine Kugel. <lacht> Und bei der Aussicht macht das natürlich ganz besonders viel Spaß. Es kommen ganz viele Kuhglocken. Das war die erste Bahn. Jetzt wandern wir weiter abwärts. Und hier steht auch schon in 10 Minuten ist dann die nächste Bahn. Also gar nicht so lange hin. Ja? Hier ist auch meine. Mami macht mit. Papi ist der Einzige, der keine hat. Ja, Papi ist der Einzige. 